কানেজ রেসিপিতে সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো খুব সহজ একটি ইফতার আইটেম একঘেয়ামি ভাবে আমরা ভাজা পোড়া খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে যাই তাই আমি আজকে একটি ভিন্ন ধর্মের একটি ইফতার আইটেম করে দেখাচ্ছি যা খুব সহজ এবং খুবই অল্প সময় আপনারা বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন এবং ইফতারেও এটি খেতে পারেন অথবা আপনি যখন ক্ষুধার্ত থাকেন তখন খুবই অল্প সময়ে এই আইটেমটি তৈরি করে আপনি যে কোনো টাইমে এটি খেতে পারেন এই জন্য আমার যে উপকরণগুলো লাগবে চলুন দেখে নিই এটির নাম আমি দিয়েছি তান্দুরি চিকেন উইথ পটেটো ফ্রাই চলুন তাহলে দেখে নিই এই জন্য আমি ফার্স্টেই নিয়েছি চিকেন আমি এখানে দুটি লেগ পিস আর একটি ব্রেস্ট পিস নেব টোটাল তিন পিস চিকেন নেব আমি তিনজনের জন্য খাবারগুলো রেডি করব আমি চিকেনগুলো একটু এভাবে কেটে নিয়েছি ছুরি দিয়ে যাতে করে মশলাগুলো ভালোভাবে ভিতরে ঢুকে এটা আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি এখন এটা একটু ম্যারিনেট করে রাখব এখানে দিয়ে দিচ্ছি খুবই সিম্পল উপাদান আদা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ টক দই টক দইটা একটু পানি ঝরিয়ে নেবেন এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লেবু এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবং তান্দুরি চিকেন মশলা প্যাকেট জাত মশলা পাওয়া যায় তো সেটা আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে এখন ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে এখন একটা আমি ঢাকনা দিয়ে আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি অন্যদিকে আমি কিছু আলু এভাবে করে পিস পিস করে কেটে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম এর মধ্যে এখন চটপটির মশলা এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবার একটু এভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সবগুলো আলুর গায়ে আমি মশলাগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আলুগুলো একটু সিদ্ধ করা সেক্ষেত্রে এটা এভাবে করলেই সুন্দরভাবে লেগে যাবে আমি চলে এসেছি চুলায় ফার্স্টে আমি আলুগুলো ভেজে নিব খুবই অল্প তেলে এবং খুবই স্বাস্থ্যকরভাবে এই রেসিপিটি আপনারা তৈরি করতে পারেন আমি এখানে দু চা চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি আলুগুলো ফার্স্টে দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে সব জায়গায় একটু সব সমানভাবে লেয়ার করে দিলাম আলুটা এক সাইড একটু ভেজে নিচ্ছি একটু ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি মূলত গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে তো এক সাইড হালকা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি সবগুলো আলুকে একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি অন্য সাইড ভাজা হওয়ার জন্য চটপটির মশলাটা দিয়ে আপনার আলুটা এভাবে ভেজে খেয়ে দেখেন আশা করি খুবই ভালো লাগবে খুবই টেস্টি একটি খাবার দেওয়া হয়ে গেছে এখন আবার সবগুলো ঢেকে দিচ্ছি অন্য সাইড হয়ে যাওয়ার জন্য এভাবে করে সব মিলে আমার মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে এই আলুগুলো ভেজে নিতে আলুগুলো আমার ভাজা কিন্তু হয়ে গেছে ব্রাউন কালার হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এখন এই প্যানেই আমি তান্দুরি চিকেনটা রেডি করব দিয়ে দিলাম দু চা চামচ পরিমাণ তেল তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি চিকেনটা এখানে দিয়ে দিব ইফতারের এই আইটেমটি সম্পূর্ণভাবে রেডি করার জন্য আপনার সময় লাগবে ৪৫ মিনিট ফর্টি ফাইভ মিনিটসের মধ্যেই আপনার টোটালেই প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সার্ভ করার জন্য কারণ চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখার পর এটা ফ্রাই করতে খুব বেশি সময় লাগে না ম্যাক্সিমাম পনেরো মিনিট সময় লাগবে 
তো আমার কাছে মনে হয় সব মিলিয়ে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এনাফ এর জন্যে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম এখন ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট এভাবে রান্না করব তো ফিরেলাম চার মিনিট পর আমার চুলাটা কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে আছে এখন সবগুলো পিস আমি একটু উল্টিয়ে দিব হালকা কিন্তু ব্রাউন কালার হয়ে গেছে উল্টিয়ে এখন আবার ঢাকনা দিয়ে দিব আরো পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর এই অবস্থা দেখুন বেশ পানি বের হয়েছে আমি কিন্তু এখানে এক্সট্রা কোনো পানি দেয়নি চিকেন থেকে পানিগুলো বের হয়েছে এখন আমি যে কাজটি করব আমার এখানে মোটামুটি নয় দশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে চিকেনটা অনেকটা রান্না হয়েও গেছে তো এখন আমি আর ঢাকনা দিব না ঢাকনা না দিয়ে আমি পানিটাকে শুকিয়ে নেওয়ার জন্য চুলাটা আর একটু বাড়িয়ে দিব এবং ঢাকনা ছাড়াই থাকবে এখন চিকেনগুলো একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি আগে আমার চ্যানেলে তান্দুরি চিকেনের রেসিপি এর আগেও আছে তারপর ওইটা দিলাম কারণ এটা খুব সহজে খুব অল্প উপকরণ দিয়ে আমি তৈরি করেছি এবং খেতেও হয়েছে অসম্ভব মজা এবং সাথে আছে সিদ্ধ আলু ফ্রাই তো এই রেসিপিটি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে দেখুন কালার চলে এসেছে আমি আরও চার মিনিটের মতো ঢাকনা ছাড়া রেখেছি কালার কিন্তু চলে এসেছে আমি আবার উল্টিয়ে দিলাম এবং পানিটাও শুকিয়ে গেছে এখন ঢাকনা দিয়ে দিব দু মিনিটের মতো দু মিনিট পরে আমি এটার মধ্যে একটু কয়লা দিয়ে দিব যাতে করে একটা স্মোকি ভাব আসে আমরা রেস্টুরেন্টে যে তান্দুরি চিকেনগুলো খাই এগুলোর মধ্যে একটা স্মোকি ভাব থাকে সেই ফ্লেভারটা আনার জন্য আমি এখানে কয়লা দিয়ে দিব একটি পাত্রের মধ্যে কয়লাটা আগে থেকে একটু গরম করে নেবেন চুলায় আমি একটু সবগুলো উল্টিয়ে দিলাম আর একবার কারণ এখন যেহেতু হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখন পুড়ে যেতে পারে তাই আমি একটু উল্টিয়ে দিলাম এই যে আমার কয়লা দিয়ে দিলাম একটি ছোট্ট একটু পাত্রের মধ্যে কয়লাটা জ্বলছে একটু তেল দিয়ে দিলাম তাহলে ধোয়া উঠছে দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিব যাতে করে ধোয়াটা সম্পূর্ণ চিকেনের মধ্যে ঢুকতে পারে এবং ফুটাটাও আমি বন্ধ করে দিলাম এভাবে আমি দু থেকে পাঁচ মিনিটের মতো রাখলেই হয় ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে স্মোকি ভাবটা সম্পূর্ণ চিকেনে ঢুকে যায় তা আমি এটা এখন সার্ভ করব আমি সার্ভ রেডি করে সার্ভিং ডিশে নিয়ে আমি আপনাদের এটাকে দেখাচ্ছি আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন এবং বাসায় ট্রাই করবেন ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন যে এই ডিশটি আসলে কতটা মজার চিকেন দিয়ে এভাবে আলু ফ্রাই করা পটেটো ফ্রাইটা খেয়ে দেখবেন আমি অবশ্য সাথে নানও রেখেছিলাম সালাদ ছিল সস ছিল সবই আমি সার্ভিং ডিশে নিয়ে সার্ভ করে দেখাচ্ছি আশা করি এই সহজ এই আইটেমটি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে আপনারা বাসায় ট্রাই করেন প্রতিদিন ইফতারে একই রকম খাবার খেতে আসলে ভালো লাগে না একটু ভিন্নতা আনলে পরিবারের সবাই খুশিও হয় এবং খাবারগুলো ভালো ভালোবেসে মানুষ খায় তো আমার খাবারটা সার্ভ করা হয়ে গেছে এই যে আমার চিকেনটা আমি একটু রিং অনিয়ন দিয়ে সার্ভ করেছি আর এই যে আলু সিদ্ধ সাথে আমি ডিম সিদ্ধ রেখেছি যেহেতু ইফতার আইটেম আর এই যে আমি সাথে একটু কিছু রুটিও রেখেছি যে রুটি খাবে খাবে আর এখানে আমি সালাদ করেছি শশা এবং গাজর কুচি নিয়েছি উপরে রিং দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজের তো এখন এর মধ্যে আমি সস দিয়ে দিব আমি আগেও দেখেছি সসটা এই সসটা আসলে খুবই মজা লাগে এভাবে যদি আপনারা করতে পারেন বানাতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে এই সসটা খুবই সহজ এখানে ম্যাওনিজ টক দই আর নর্মালি টমেটো ক্যাচআপ দিয়ে একসাথে মিক্স করে সসটা রেডি করা 
এই ছিল আমার আজকের আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ